ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫൈനൽ പാർട്ടിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് മെഗാ മിക്സിൻ്റെ അപ്പോൾ ത്രീ ബൈ ത്രീ ക്യൂബിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ത്രീ ബൈ ത്രീ ക്യൂബിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തിരുന്നു ഒരു ടോപ്പ് ലെയർ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്ന് കേസുകൾ നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു ഒരു സെൻറ്ററിൽ ഒരു യെല്ലോ മാത്രം വരുന്നത് പിന്നെ ഒരു ഹോറിസോണ്ടൽ ലൈൻ വരുന്നത് ഇൻവെർട്ടഡ് എൽ ഷേപ്പ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇവിടെയും നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു കേസ് കൺസിഡർ ചെയ്യണം ഇതിപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല നമുക്കിപ്പോൾ ഇത് സെൻറ്ററിൽ ആ ഒരു പീസ് വരുന്ന ഇതിപ്പോൾ ആ ഒരു ഈ ഒരു ഗ്രേ കളറ് ഓക്കെ ഇത് സെൻറ്ററിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പീസ് മാത്രം അപ്പോൾ അതിനെ ഒരു ഫേസായിട്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുക അതിന് ശേഷം ഫ്രണ്ട് റൈറ്റ് അപ്പ് റൈറ്റ് ഇൻവേർട്ടഡ് അപ്പ് ഇൻവേർട്ടഡ് ഫ്രണ്ട് ഇൻവേർട്ടഡ് ഉത്തരം ചെയ്തു ഉത്തരം ചെയ്തപ്പോൾ ഇതിനെ ഒരു ഇൻവേർട്ടഡ് എൽ ഷേപ്പ് ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻവേർട്ടഡ് എൽ ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പം ഈ ഒരു രീതിയിൽ പിടിക്കുക ഈ രീതിയിൽ പിടിക്കുക ഈ ഒരു ഇത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം നോട്ടിഫൈ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇൻവേർട്ടഡ് എൽ ഷേപ്പ് നോക്കുക ഇൻവേർട്ടഡ് എൽ ഷേപ്പ് ഇപ്പം ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഒരിക്കലും പിടിക്കാതിരിക്കുക അതായത് ഈ ഒരു കൺസിഡറേഷൻ പാടില്ല ഇൻവേർട്ടഡ് എൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസിഡറേഷൻ പാടില്ല ഈ ഒരു രീതിയിൽ പിടിക്കുക ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഫേസ് ആയിട്ട് പിടിക്കുക അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കുക ലെഫ്റ്റിൽ ഇവിടെ ഒരെണ്ണമുണ്ട് ഈ ഒരു പീസുണ്ട് ഇവിടെ ഒരെണ്ണമുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ മുകളിലോട്ട് ഒരെണ്ണമുണ്ട് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഒരെണ്ണമുണ്ട് ഈ ഒരു രീതിയിൽ പിടിക്കുക ഈ ഒരു പീസ് ഇവിടെ ആകാൻ പാടില്ല അതായത് നോക്കുക ഇങ്ങനെ ആവാൻ പാടില്ല ഒന്ന് റൈറ്റിലും ഒന്ന് ലെഫ്റ്റിലും ആയിട്ട് വരാൻ പാടില്ല ഇത് എപ്പോഴും രണ്ടും ലെഫ്റ്റിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം അങ്ങനെ രണ്ടും ലെഫ്റ്റിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീണ്ടും ഫ്രണ്ട് റൈറ്റ് ആപ്പ് റൈറ്റ് ഇൻവേർട്ടഡ് അപ്പ് ഇൻവേർട്ടഡ് ഫ്രണ്ട് ഇൻവേർട്ടഡ് ഫ്രണ്ട് ഇൻവേർട്ടഡ് നോക്കുക സെയിം തന്നെ മാറ്റമൊന്നുമില്ല ലെഫ്റ്റിൽ ലെഫ്റ്റിലുമായിട്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ പിടിച്ചതിന് ശേഷം സെയിം അഴുകരുത് തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട് റൈറ്റ് ആപ്പ് റൈറ്റ് ഇൻവേർട്ടഡ് അപ്പ് ഇൻവേർട്ടഡ് ഫ്രണ്ട് ഇൻവേർട്ടഡ് വീണ്ടും നമുക്ക് അങ്ങനെതായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇവിടെയും ലെഫ്റ്റിലുമായിട്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ ഫ്രണ്ട് റൈറ്റ് ആപ്പ് റൈറ്റ് ഇൻവേർട്ടഡ് അപ്പ് ഇൻവേർട്ടഡ് ഫ്രണ്ട് ഇൻവേർട്ടഡ് ഫ്രണ്ട് റൈറ്റ് ആപ്പ് റൈറ്റ് ഇൻവേർട്ടഡ് അപ്പ് ഇൻവേർട്ടഡ് ഫ്രണ്ട് ഇൻവേർട്ടഡ് അപ്പം നോക്കുക ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഈ ഒരു സ്റ്റാർ ഷേപ്പ് നമുക്കിത് നമ്മളിപ്പം നമ്മളുടെ റുബിക്സ് ക്യൂബിൽ കാണുന്ന ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് വന്നു ഈ ഒരു നമ്മൾ ക്രോസ് ആണ് ത്രീ ബൈ ത്രീ ക്യൂബ് റുബീസ് ക്യൂബിലെ ക്രോസിന് സമാനമാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റാർ രീതിയിൽ ഈ ഒരു നാല് പീസുകളും നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആണ് അതുകൂടാതെ തന്നെ ഈ ഒരു സെൻറ്റർ പീസ് അതായത് ഒരു സ്റ്റാർ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റാർ ഷേപ്പിലായിരിക്കും ഈ രണ്ട് പീസുകളും ഒന്ന് അത് മൈൻഡ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് വന്നു അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു എഡ്ജ് പീസ് ഇനി കോർണർ പീസുകളും എഡ്ജ് പീസുകളും ആണോ ഇത് കോർണർ പീസ് ഇത് എഡ്ജ് പീസ് അപ്പം എഡ്ജ് പീസുകൾ നാലെണ്ണം നോക്കുക ഓക്കെ അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഇപ്പം നോക്കുക ഇവിടെ ഇപ്പം ഈ ബ്ലൂ ബ്ലൂവിനോട് മാച്ചാണ് പക്ഷെ ഓറഞ്ചിൻ്റെ മാര ഓറഞ്ചിന് ഇവിടെ വരേണ്ടടുത്ത് ഇത് റോസ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഗ്രീൻ ഗ്രീനിനോട് മാച്ചാണ് റോസ് റോസിന് പകരം യെല്ലോ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് യെല്ലോയ്ക്ക് പകരം ഓറഞ്ച് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ടെണ്ണം പ്രോപ്പറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ബ്ലൂവും വന്നിട്ടുണ്ട് ഗ്രീനും വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഗ്രീൻ ഈ ഗ്രീനിനെ ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അതായത് ഇവിടെ ഈ എഡ് ജി പീസ് അലയുണ്ടായിരിക്കുന്ന ഈ ഗ്രീനിനെ ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുവാണ് ഇതിനെ ഞാൻ എൻ്റെ ഫേസായിട്ട് പിടിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വേറെ ഒരു പീസും കൂടെ സോൾവ് ആയായിരുന്നു അതായത് അത് ബ്ലൂ ആണ് ബ്ലൂ എവിടെയാണ് വരുന്നതെന്ന് നോക്കുക ഗ്രീനിനെ ഫേസായിട്ട് പിടിക്കുമ്പോൾ ഗ്രീൻ ഇവിടെ എഡ് ജി പീസ് സോൾവ് ആണ് ബ്ലൂ വരുന്നത് ഇവിടെയാണ് അതായത് രണ്ട് പോസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് നമ്മുടെ റൈറ്റിൽ വരുന്നത് ഒന്ന് നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റിൽ വരുന്നത് അതായത് ബാക്ക് സൈഡ് ലെഫ്റ
ഞാൻ പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അതായത് ഇതിനെ ഞാൻ ഫേസ് ആയിട്ട് പിടിച്ചു തമ്മിൽ ഞാൻ മാച്ച് ചെയ്യിപ്പിച്ചു ഇവിടെ മൊത്തം അഞ്ച് സൈഡാണുള്ളത് അഞ്ച് സൈഡിനകത്ത് ഇവിടെ ബ്ലൂവും സോൾഡാണ് ബ്ലൂവിനെ ഇവിടെ മാച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചപ്പോൾ കൂടെ തന്നെ ഗ്രീനിനെ നമുക്ക് മാച്ച് ചെയ്ത് കിട്ടി അപ്പം ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നുകിൽ ബ്ലൂവിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീനിനെയോ ഫേസ് ആയിട്ട് പിടിച്ചിട്ട് വേണം ഒരു അൽഗർദ്ധം എനിക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ അൽഗർദ്ധം ഉപയോഗിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് ഈ അഞ്ച് സൈഡും അഞ്ച് അഞ്ച് പീസും സോൾവ് ആയി കിട്ടത്തുള്ളൂ അത്രയും ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഓക്കെ കുറച്ചുകൂടെ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിലുള്ള സോൾവ് ചെയ്ത പീസുകളായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ഒന്ന് ബ്ലൂ അതായത് ഒന്ന് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ബ്ലൂ ഇവിടെ ഗ്രീന് അപ്പം ഗ്രീനിനെയോ ബ്ലൂവിനെയോ ഏതിനെയോ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫേസ് ആയിട്ട് പിടിക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ഏതിനെയാണ് ഞാൻ ഫേസ് ആയിട്ട് പിടിച്ചാലും ഏതിനെ ഞാൻ ഫേസ് ആയിട്ട് പിടിച്ചാലും ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് സൈഡിലായിരിക്കണം ബാക്സ് ബാക്കിൽ രണ്ട് ഇതാണ് വരുന്നത് അതിനകത്ത് അതിൻ്റെ റൈറ്റിലായിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഗ്രീൻ ആകുമ്പം ബ്ലൂ ലെഫ്റ്റിലാണ് അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റിൽ വരാൻ പറ്റില്ല അപ്പം ബ്ലൂവിനെ ഫേസ് ആയിട്ട് പിടിക്കുക അപ്പോൾ ഗ്രീൻ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കിട്ടും അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ ഫേസ് ആയിട്ട് പിടിക്കുക ഓക്കെ അതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു അൽഗർദ്ധം ഉപയോഗിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ അൽഗർദ്ധം ഉപയോഗിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള പീസും കൂടെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കിട്ടും അത് ആ ഒരു അൽഗർദ്ധം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് തവണ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായിട്ട് ഒരു അൽഗർദ്ധം ഇതാണ് റൈറ്റ് യു ടു റൈറ്റ് പ്രൈം അപ്പ് റൈറ്റ് യു ടു റൈറ്റ് പ്രൈം അപ്പോൾ അത്രയും ചെയ്തപ്പോൾ നോക്കുക ബ്ലൂ ബ്ലൂവിനോട് മാച്ചായി ഓറഞ്ച് മാച്ചായി ഗ്രീൻ മാച്ചായി റോസ് മാച്ചായി ഈ ഡാർക്ക് യെല്ലോയും മാച്ചായി അപ്പം എഡ്ജ് പീസുകളെല്ലാം സോൾവ് ചെയ്തു ഇതൊരു കേസാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പം പറഞ്ഞ അൽഗർദ്ധത്തിനകത്ത് റൈറ്റ് യു ടു റൈറ്റ് പ്രൈം യു ആർ യു ടു ആർ പ്രൈം ഇതിനകത്ത് ഈ യു ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഓർക്കുക ക്ലോക്ക് വൈസ് വേണം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരിക്കലും യു ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീ ബൈ ത്രീ ക്യൂബിലാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒന്നുകിൽ യു ടു എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് യു ടു ഓക്കെയാണ് അതിപ്പോൾ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്താലും സെയിം റിസൾട്ട് തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിലും സെയിം റിസൾട്ട് തന്നെയാണ് പക്ഷേ നോക്കുക ഇതിന് നാല് സൈഡേ ഉള്ളായിരുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് സൈഡേ ഉള്ളായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും യു ടുവിൻ്റെ റിസൾട്ട് സെയിം ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ എന്ന് പറയുമ്പം യു ടു എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോക്ക് വൈസ് റൊട്ടേഷൻ ആയിരിക്കണം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിസൾട്ട് മാറിപ്പോകും അതായത് ഇത് അഞ്ച് ഫേസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ യു ടു ചെയ്യുമ്പോൾ ക്ലോക്ക് വൈസ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാറിപ്പോകും ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട അൽഗർദ്ധം ഉണ്ട് അത് യു ടു പ്രൈം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഈ ഒരു രീതിയിൽ യു ടു പ്രൈം എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റും അപ്പോൾ അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പോൾ ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ കേസ് അതായത് രണ്ട് ഫേസുകൾ സെയിം ആയിട്ട് വരുന്നത് എന്നാൽ ചില കേസിൽ ചില കേസിൽ ഇപ്പം ബ്ലൂ ആണെങ്കിൽ ബ്ലൂ മാത്രം സോൾവ് ആയിട്ട് കിട്ടും ബാക്കി നാല് സൈഡ് സോൾവ് ആയിട്ട് വരാത്ത കേസുകളുണ്ട് എഡ്ജി പീസ് അപ്പം അത് ഏത് അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം രണ്ടാമത്തെ കേസ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നോക്കുക ഇവിടെ ഈ ഓറഞ്ച് ഇതിപ്പോൾ ഇത് മാത്രം ഈ ഒരു എഡ്ജ് മാത്രം നമുക്ക് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് കിട്ടി ബാക്കി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗ്രീൻ സോൾവ് അല്ല ഓറഞ്ചിന് പകരം യെല്ലോ വന്നു യെല്ലോയ്ക്ക് വരും റോസ് വന്നു ബ്ലൂവിന് വരും ഗ്രീൻ വരുന്നു ഓറഞ്ചിലെ ഈ ഒരു എഡ്ജ് പീസ് മാത്രം നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് സോൾവ് ചെയ്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ നമ്മൾ വേറെ ഒരു അൽഗർദ്ധമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ ഒരു അൽഗർദ്ധമാണ് റൈറ്റ് ആപ്പ് റൈറ്റ് ഇൻവേർട്ടഡ് ആപ്പ് റൈറ്റ് യു ടു ഇൻവേർട്ടഡ് അതായത് കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് രണ്ട് തോണ്ട തിരിക്കുക യു ടു ഇൻവേർട്ടഡ് റൈറ്റ് പ്രൈം അത്രയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ആ നോക്കുക ഇവിടെ ഓറഞ്ച് സോൾവായി അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഡാർക്ക് യെല്ലോ അതും സോൾവായി ബാക്കി മൂന്ന് പീസുകളും വേറെ വേറെയാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് ഫേസ് ആയിട്ട് കിട്ടി ഒന്ന് ഓറഞ്ചും ഒന്ന് ഡാർക്ക് യെല്ലോയും അപ്പോൾ ഞാൻ തൊട്ട് മുമ്പേ
നമുക്ക് കോർണേഴ്സ് നമുക്ക് മാച്ച് ചെയ്യിപ്പിക്കണം കോർണേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്ക് ഇതാ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇതിപ്പോൾ ഓറഞ്ച് ഗ്രീൻ ഈ ഒരു ഗ്രേ അപ്പോൾ ഇത് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഈ ഒരു പീസ് പ്രോപ്പറായിട്ട് നമുക്ക് അലൈൻഡാണ് പക്ഷെ ഇത് ബാക്കി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ ഇത് ഓ റോസ് യെല്ലോ ആണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ഗ്രീന് ഓ റോസാണ് വരേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ഈ ഇത് ഈ ഒരു പീസും ഈ ഒരു കോർണർ പീസും ഈ കളേഴ്സും തമ്മിൽ മാച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എല്ലാം പ്രോപ്പറായിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് അലൈൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഞാനൊരു അത്ഗ്രത ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ആ അത്ഗ്രതം ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിനെയാണ് ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഫേസാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതിനെ ഇതിനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഫേസായിട്ട് പിടിച്ചിട്ട് ആൽഗൃതം ചെയ്യുമ്പോൾ ആൽഗൃതം ചെയ്യുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് നേരെ ഈ ബാക്ക് സൈഡിലുള്ള ഇത് ഈ ഒരു പീസ് ഈ ഒരു പീസ് ഈ മൂന്ന് പീസുകളും റൊട്ടേറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഈ മൂന്ന് പീസുകൾ റൊട്ടേറ്റ് ആവും അങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടേണ്ടത് അങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്ന എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു റോസും ഗ്രീനും ഗ്രേയും അത് വന്ന് പ്രോപ്പറായിട്ട് അലയുണ്ടായിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ മറ്റൊരു പീസും കൂടെ വന്ന് അലയുണ്ടായിരിക്കണം അത് അലയുണ്ടാവേണ്ടത് ഒന്നുകിൽ ഈ ഫുള്ളായിട്ട് ഇരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒന്നുകിൽ അതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോ ആയിരിക്കണം എനിക്ക് രണ്ടെണ്ണത്തെ ഒരുമിച്ച് കിട്ടണം ഒരുമിച്ച് കിട്ടണം എന്നിട്ട് ഒരാൾക്കിത് ഉപയോഗിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ സെയിം അൽഗ്രതം തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ആയി അത് ഫുള്ള് സോൾവ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ ഞാൻ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇത് ഇവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു അൽഗ്രതത്തിൽ നമ്മൾ ഈ ഉപയോഗിക്കേണ്ട നമ്മുടെ ലോജിക്കാണ് ഇപ്പം ഞാനൊന്ന് ആലോചിക്കുകയാണ് ഒന്നുകിൽ ഇതിനെ എനിക്ക് എൻ്റെ ഈ ഒരു ഫേസായിട്ട് പിടിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് നിർത്തിയിട്ട് അൽഗ്രത ഉപയോഗിക്കാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെ എൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് നിർത്തി ഇതിനെ ഫേസായിട്ട് പിടിച്ച് അൽഗ്രത വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചാലായിരിക്കും നമുക്ക് പ്രയോജനം കിട്ടുന്നത് എന്നാണ് നോക്കേണ്ടത് ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു ഗ്രീൻ സെൻറ്ററായിട്ട് എനിക്ക് ഓറഞ്ചിനെ സെൻറ്ററായിട്ടുള്ളതിനെ ഫേസായിട്ട് പിടിക്കാം ഗ്രീൻ സെൻറ്ററായിട്ടുള്ളതിനെ ഫേസായിട്ട് പിടിക്കാം ഞാനിപ്പം ഗ്രീൻ സെൻറ്ററായിട്ടുള്ളതിനെ ആയിട്ടായിട്ട് എൻ്റെ ഫേസായിട്ട് പിടിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇതിനെ ഫേസായിട്ട് പിടിക്കുമ്പം ആ അൽഗൃത ഉപയോഗിക്കുന്ന അൽഗൃത ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഈ മൂന്ന് പീസുകളാണ് റൊട്ടേറ്റ് ആകുന്നത് ഇങ്ങനെ ക്ലോക്ക് വൈസ് റൊട്ടേറ്റ് ആകും അങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ആകുമ്പോൾ നോക്കുക ഒരു തവണ ഞാൻ അൽഗൃതം ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ബ്ലൂ ഓറഞ്ച് ഗ്രേ പീസ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ആകും ഇപ്പോൾ നോക്കുക ബ്ലൂ ഓറഞ്ച് ഗ്രേ പീസ് ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കും അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ആ പീസും കൂടെ വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്ത് രണ്ടെണ്ണം ഒരുമിച്ച് കിട്ടും സെയിം അൽഗ്രതം തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് ആ പോർഷൻ സോൾവ് ചെയ്ത് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനെ ഫേസായിട്ട് പിടിച്ചു ഗ്രീനിനെ ഫേസായിട്ട് പിടിച്ചു രണ്ട് ഈ മൂന്ന് പീസുകളെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പോവാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതിന് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന അൽഗ്രതം അപ്പ് റൈറ്റ് യു ടു പ്രൈം ലെഫ്റ്റ് പ്രൈം യു ടു ആർ പ്രൈം യു ടു പ്രൈം ലെഫ്റ്റ് അപ്പ് അൽഗ്രത ഉപയോഗിച്ചു നോക്കുക ഗ്രീൻ ഓറഞ്ച് ഗ്രേ അത് അതുപോലെ തന്നെയുണ്ട് അതിന് മാറ്റമൊന്നുമില്ല ഇവിടെ നോക്കാം ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ച പോലെ തന്നെ ഓറഞ്ച് ബ്ലൂ ഗ്രേ പീസ് ഇവിടെ വന്ന് എനിക്ക് സോൾവ് ചെയ്ത് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇതിനെ രണ്ടിനെ ഫേസായിട്ട് പിടിച്ചിട്ട് ഈ സെയിം അൽഗ്രത തന്നെ എനിക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഇത് ബ്ലൂ യെല്ലോ ആണ് ആ ബ്ലൂ യെല്ലോ പീസ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരും ഈ റോസ് ഗ്രീൻ പീസ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരും ഈ ഒരു റോസ് യെല്ലോ പീസ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്ന് അത് നമുക്ക് ഓരോ കോർണറും അലൈൻ ചെയ്ത് കിട്ടും സെയിം അൽഗ്രതം തന്നെ ഈ രണ്ടെണ്ണം പുറപ്പെടായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നതിനെ ഫേസായിട്ട് പിടിച്ചിട്ട് അപ്പ് റൈറ്റ് യു ടു പ്രൈം ലെഫ്റ്റ് പ്രൈം യു ടു ആർ പ്രൈം യു ടു പ്രൈം ലെഫ്റ്റ് അപ്പ് നോക്കുക ഗ്രീൻ റോസ് അത് സോൾവ്ഡ് ആണ് ഗ്രീന് സോറി റോസ് ഡാർക്ക് യെല്ലോ ബ്ലൂ ഡാർക്ക് യെല്ലോ ഓറഞ്ച് ബ്ലൂ അതെല്ലാം എനിക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് വന്ന് സോൾവ് ചെയ്ത് കിട്ടി ഇനി അടുത്തത്
ഒരു തവണ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതിയാവില്ല റൈറ്റ് പ്രൈം ഡൗൺ പ്രൈം റൈറ്റ് ഡൗൺ റൈറ്റ് പ്രൈം ഡൗൺ പ്രൈം റൈറ്റ് ഡൗൺ അത്രയും ചെയ്തപ്പോഴേ ഇത് ഈ ഒരു പീസ് പ്രോപ്പറായിട്ട് വന്നാൽ അലൈൻ ചെയ്ത് കിട്ടി നിങ്ങൾ ഇവിടെ നോക്കണ്ട ഇവിടെ സോൾവ് ആകുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കണ്ട അത് നമുക്ക് ഫൈനലായിട്ട് സോൾവ് ചെയ്ത് കിട്ടും അത് അത്രയും പ്രോപ്പറായിട്ട് പ്ലേസ് ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ടോപ്പ് ലെയർ ഒന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക ടോപ്പ് ലെയർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത് ഇതിനെയാണ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിനെ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് നമ്മളുടെ റൈറ്റ് സൈഡ് ആണ് ഇത് നമ്മളുടെ ബോട്ടം ലെയർ ആണ് റൈറ്റ് പ്രൈം ഡൗൺ പ്രൈം റൈറ്റ് ഡൗൺ വീണ്ടും ചെയ്യുക സോൾവ് ആകുന്ന റൈറ്റ് പ്രൈം ഡൗൺ പ്രൈം റൈറ്റ് ഡൗൺ റൈറ്റ് പ്രൈം ഡൗൺ പ്രൈം റൈറ്റ് ഡൗൺ റൈറ്റ് പ്രൈം ഡൗൺ പ്രൈം റൈറ്റ് ഡൗൺ അപ്പോൾ അതും ഓറഞ്ച് മാച്ചായി ഗ്രേ മാച്ചായി നീ യെല്ലോ അത് പോകേണ്ട സ്ഥലത്ത് പോയി ഇനി ടോപ്പ് ലെയർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക ഇതിനെയാണ് എനിക്ക് സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനെ റൈറ്റ് പ്രൈം ഡൗൺ പ്രൈം റൈറ്റ് ഡൗൺ റൈറ്റ് പ്രൈം ഡൗൺ പ്രൈം റൈറ്റ് ഡൗൺ അപ്പോൾ അതും എനിക്ക് മാച്ച് ചെയ്ത് കിട്ടി ഇനി ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈ ഒരു പീസും കൂടി നമുക്ക് സോൾവ് ആകാൻ റൈറ്റ് പ്രൈം ഡൗൺ പ്രൈം റൈറ്റ് ഡൗൺ റൈറ്റ് പ്രൈം ഡൗൺ പ്രൈം റൈറ്റ് ഡൗൺ ടോപ്പ് ലെയർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് മാച്ച് ചെയ്യിപ്പിക്കാം ഫുൾ സോൾവ് ആയിട്ടുള്ള മെഗാമിക്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതോടെ ഇതോടെ നമ്മളുടെ നാലാമത്തെ പാട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയി അപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അൽഗ്രിതംസ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ടോപ്പ് ലെയറിൽ വന്നിരിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവേത് നിങ്ങൾ ആ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ഇഷ്യൂസ് എന്നുള്ളത് കഴിയുന്ന വേഗത്തിൽ റിപ്ലൈ തരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം ടുഡറിൽ കണ്ട എല്ലാവർക്കും നന്ദി താങ്ക് യു സോ